el episodio de hoy vuelve a estar patrocinado por miplato.es y ahora os cuento una anécdota. El otro día estaba hablando con un amigo de miplato.es, de del patrocinio que tiene el Mixio, y me decía, pero tienen menos para veganos, tienen, y sin gluten, tienen, y sin lactosa, también tienen, y bajos en calorías, también tienen. Cualquier cosa que te puedas imaginar, cualquier tipo de alimento, lo que más te guste, lo que menos te guste, puedes hacer pedidos para una semana, solo puedes hacer pedidos para cenar, puedes pedirlos para casa, para la oficina... O incluso comprárselos a ese familiar que sabes que es un poco desastre con la comida pero quieres que esté bien alimentado. Ya sabéis, entráis en miplato.es y usáis el código Mixio, M-I-X-X-I-O, y os hacen 10 euros de descuento. Bueno, y hoy titulaba la newsletter. ¿Los gigantes tecnológicos empiezan a entenderse o les vamos a tener que hacer entenderse? Porque creo que la temática de 2017 que ha liderado todos estos podcasts, las, las publicaciones que hemos hecho en Mixio, ha sido todos los temas de regulación y las cosas mal que hacen los, los gigantes de Internet y los gigantes tecnológicos, o no tan gigantes, o sea, podéis considerar a Uber un gigante de tecnológico o no, pero parece que hay una corriente de pensamiento, por decirlo así, que porque sean empresas que estén innovando no significa que esta innovación o que estas nuevas medidas no tengan que estar, digamos, sometidas a regulación o a las normas de convivencia en sociedad. Es decir, no podemos hacer ni el extremo de ultra regulación de China, en el que todo es un movimiento político y todo tiene doble, triple o cuádruple capa, ¿no? Pero tampoco puede ser esto una jauja. Hay veces que el mercado, sí, efectivamente, se regula por su cuenta, otras veces que tarda mucho en regularse por su cuenta y hay que hacerlo, y otras veces hay que obligarlo directamente. Uno de los grandes ejemplos de, o donde los, los consumidores, los clientes, se han visto perjudicados ha sido esta guerra estúpida entre Apple, entre Amazon y Google, en que Amazon Video no estaba disponible para el Apple TV, luego Amazon dejaba de vender los Chromecast y los Apple TV en su tienda, luego YouTube bloqueaba su propia aplicación o su propia web para que no estuviera disponible en los Amazon Echo Show, Google, por su parte, no permite que App Store de Amazon esté disponible en, en Google Play, etcétera. Es unas peleas y unos entresijos que al final lo único que hacen es perjudicar de forma clara a los consumidores. Yo creo que aquí es donde tienen que decir mucho los reguladores y si los estadounidenses, que es donde son originales estas compañías, no van a hacer, digamos, eh, su trabajo porque no lo ven necesario o porque sus constituyentes no lo ven necesario o porque pueden evitar hacerlo, se pueden permitir el, el evitarlo, pues yo creo que cada uno en nuestras respectivas zonas, regiones, países, deberíamos de presionar a nuestros políticos, en mi caso los españoles, los europeos, para que sí hagan algo más allá y que esto tenga una solución. Entonces, ahora, por ejemplo, si hemos visto la solución, Amazon Video ha llegado a la Apple TV, Amazon ha empezado a volver a, a vender Apple TVs y Chromecast, pero no queda claro que en el futuro, por ejemplo, la aplicación de Amazon vaya a estar disponible en Google Play o que Apple empiece a retirar las restricciones, las múltiples restricciones que hay en la distribución del App Store. Ya sabéis que no tanto es hablar del 30% del precio que se quedan, que esto ya hemos hablado en otras ocasiones como realmente eh, podía estar justificado en muchas ocasiones, pero sí es cierto que otro tipo de, de concesiones tienen que ser realizadas desde tanto de, desde estos gigantes que tienen una posición dominante en el mercado. Es decir, por ejemplo, ayer hubo una noticia de que tanto los consejeros delegados de, de Spotify como de Deezer, que son dos empresas europeas, francesa y sueca respectivamente, o sueca y francesa respectivamente, habían enviado una carta a la Comisión Europea o al jefe de la Comisión Europea, a Juncker, en la que decían, oye, mira, por favor, échanos un cable porque tenemos aquí dos competidores, como son Apple Music y Amazon Music, que aparte eh, gestionan puertas de acceso a los usuarios, ¿no? Eh, se referían obviamente al App Store de ambas compañías. Que por cierto, aquí un inciso, recordé lo, lo estúpido de la guerra, por ejemplo, de cuando Apple denunció o demandó a Amazon porque cambiara el nombre de su App Store, porque Apple tenía la App Store y Amazon había sacado una propia tienda que se llamaba la App Store. Con lo cual, ya veis el nivel de, de retorcimiento que tienen entre los propios gigantes de, de, de Internet. ¿Hasta qué punto llegan para intentar ¿no? hacerse zancadillas los unos a los otros? Pero bueno, y obviamente aquí, tanto Spotify como Deezer tienen bastante razón en sus demandas. Por una parte, compiten con ellos, con sus servicios de streaming musical, y por otra parte, restringe que los usuarios puedan instalarse aplicaciones de forma libre, tanto en sus tabletas, en el caso de Amazon, como en sus eh, iPads y en sus iPhone por parte de Apple. Podemos escribir el argumento de la seguridad y de que estos jardines cerrados protegen un poco los intereses de sus clientes al no ser una barra libre ¿no? de plataformas de instalación, pero por otra parte creo que este acercamiento o este estilo ¿no? debería de estar o encontrar huecos, encontrar permisos para que los consumidores puedan llegar directamente 
hacia otras plataformas y otras aplicaciones que lo puedan instalar y que sobre todo que puedan hacer transacciones económicas directamente a través de ellos. Porque si no, lo que vamos a ver es más de lo mismo. A lo mejor Apple Music dentro de tres años crece muchísimo porque a la gente le parece un mejor servicio de streaming musical o lo ve primero en sus iPhone o le parece más confiable Apple Music que Spotify o un montón de motivos por los que puede crecer de forma realmente más o menos natural y entendible. Pero si empieza a crecer porque baja los precios a 8 euros en vez de a 10, mientras que Spotify tiene que pagar casi 14 euros, o los clientes de Spotify, más o menos, mejor dicho, tienen que pagar casi 14 euros si quieren hacer el pago a través del App Store, pues existen estas eh, desventajas competitivas. Entonces yo creo que hay que distinguir efectivamente entre lo que es cuando una gran plataforma tiene una posición suficientemente dominante, ganada y generada por motivos de peso, por motivos de razón, porque es una mejor opción, como puede ser el caso de la App Store para Apple, en el que se le debe de obligar a hacer concesiones para que determinados elementos y determinadas plataformas puedan crecer a su lado. Y yo creo que aquí es hacia donde va a ir la Unión Europea durante, durante 2018, 2019, tanto en este caso como en el tema de impuestos. Pero bueno, y ahora para acabar ya os voy a comentar tres cositas bastante interesantes que son como... Eh, el primero es que Apple lanzó, por fin, eh, casi se acaba el año sin que lo lancen, estadísticas de podcasting. Ya sabéis que Apple recopila en todo momento los podcasts que estáis escuchando y ahora a los podcasters nos van a llegar estos datos. ¿Cuántas personas escucháis cada episodio? ¿Cuántas personas seguís escuchando un podcast, por ejemplo, en el minuto 10? Ahora tenemos una gráfica ¿no? de desgaste en el que podemos ver qué partes os interesan más, qué partes os interesan menos, desde dónde lo descargáis, cuántas veces lo escucháis, etcétera. Eso es un dato muy importante que lo que va a hacer es reducir la opacidad del podcasting y poder saber y conocer mucho mejor a las audiencias, de nuevo evitando eh, intrometernos en la privacidad de los oyentes. Es decir, los datos son suficientemente agregados como para ser útiles, pero sin, ya digo, romper el tema de privacidad. Lo que yo creo que me parece eh, el equilibrio, la balanza más que adecuada. A ver si otras plataformas empiezan a unificarse y a ofrecer herramientas y estadísticas similares cada una por separado. Y luego dos estudios directos o di distintos, uno de Uber en Estados Unidos en el que investigadores o académicos han encontrado cómo durante los últimos años, a medida que Uber aparecía en nuevos municipios, se reducían las solicitudes de ambulancias, sobre todo para emergencias menos urgentes, es decir, este hueco que hay entre necesito ir al hospital pero puedo conducir por mi cuenta, con lo cual voy en mi coche, o necesito ir al hospital, pero no puedo conducir, pero no me parece muy grave suficiente como para pedir una ambulancia. Ese hueco tradicionalmente lo han llenado los taxis, pero ya sabéis que en Estados Unidos la infraestructura de taxis no siempre es adecuada, como en tantos países como puede ser en España, y la disposición de este tipo de aplicaciones pues ha reducido el uso de las ambulancias en determinadas ciudades entre un 7 y un 15% según este estudio, lo cual me parece muy importante porque las ambulancias deberían de estar siendo aprovechadas para las urgencias más, más urgentes. Y el otro estudio se sitúa al otro lado del Atlántico, en Londres, y afirma que la capital británica ha perdido la mitad de los bares gays y de otras minorías LGBT durante la última década, principalmente por el auge no tanto de Internet o de formas de encontrar pareja de forma rápida a través de Internet, ya bien sea a través de sitios web como por ejemplo Match.com, pero especialmente desde el auge de aplicaciones y de plataformas como Grinder, Tinder, Hornet, etcétera. Yo creo que esto me parece, por una parte, estupendo, que las, los colectivos minoritarios tengan espacios nuevos digitales donde sentirse seguros, donde no sentirse tan discriminados como aún siguen siéndolo en muchas partes del mundo, incluso en las grandes ciudades, digamos, europeas, tan modernas, etcétera. Pero es una pena que este tipo de lugares desaparezcan o vayan cerrando. Lo que sí me parece interesante, que comenta el Financial Times, que es el que relataba estos datos, decía que el propio consejero delegado de, de, de Grinder les había dicho, no, bueno, es cierto que esto está ocurriendo, pero también, también es cierto que muchos acuden a estos bares o a estos lugares y una vez ahí dentro es cuando abren Grinder para como para iniciar conversaciones, etcétera, lo cual me parece pues el aprovechamiento de, de tecnologías para, para continuar o proseguir con, con tendencias ya existentes. Y poco más por hoy, recordéis que ayer publicamos un nuevo episodio de Kernel, esta vez con Rosa Jiménez Cano, periodista del país, que entrevistó a Sundar Pichai. Y yo por mi parte la entrevisté a ella pues para comentar cómo es este eh, el, el CEO de Google cuáles son sus inquietudes, cómo ve el futuro, ¿no? Tanto de la empresa como del mundo, como de el aprendizaje automático, el machine learning, la inteligencia artificial, etcétera, como queráis decirlo. Y sobre todo, cómo una persona de, de un origen tan humilde como, como es el propio Sundar Pichai ha podido llegar a ser el director de una de las empresas más prominentes y más importantes de la historia. Y poco más por hoy. Muchas gracias a miplato.es por patrocinar el episodio. Recordad que podéis usar el código Mixio, m i x, -X -I -O, para obtener 10 euros de descuento. Y nos vemos el lunes.
Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.